Bwana Yesu apewe sifa mtazamaji wangu naitwa Pastor Filipo Msekela. Niko hapa ni kushirikisha neno la Mungu wakati una majira haya. Basi ningependa nikukaribisha tujifunze pamoja na Mungu atasema na maisha yako atainua imani yako. Tuombe baba katika jina lako lipitalo majina yote. Na kushukuru kwa wakati una majira haya. Pia nasema asante kwa mtazamaji wangu anayenitazama na kunisikiliza. Karibu Roho Mtakatifu kayaguse maisha yake ukamtendee mema anaponitazama na kunisikiliza kwa jina la Yesu. Amen. Pendo mtazamaji nataka nikuletee somo hili nalosema hakuna cha kumzuia Yesu asikutendee mema. Hakuna cha kumzuia Yesu asikutendee mema. Haleluya. Tutajifunza somo hili kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Luka sula ya sita, tutaanzia mstari wa sita, tutaenda mpaka mstari wa moja. Kwa hiyo ningeomba tu nifate vizuri utapata vitu vizuri. Yamkini Mungu ana jambo jema kwako kwa wakati unaponitazama. Inua imani yako tuungane pamoja katika ulimwengu wa roho. Tusome kitabu cha Injili ya Ruka sura ya sita, mstari wa sita. Ikawa siku ya Sabato. Ikawa siku ya Sabato nyingine. Aliingia katika sinagogi akafundisha na mlikuwamo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepoza. Mstari wa saba. Na waandishi na mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya sabato kusudi wapate neno la kumshtaki nane lakini yeye akatambua mawazo yao akamwambia yule mwenye mkono uliopoza ondoka simama katikati akaondoka akasimama ndipo Yesu akawaambia na wauliza ninyi Je, ni halali siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya? Kuponya roho au kuangamiza? Msari wa kumi. Akawakazia macho wote pande zote wakamwa akamwambia yule mtu, "Nyosha mkono wako." Akaunyosha, mkono wake ukawa mzima tena. moja. Wakajawa na uchungu wakashauriana wao kwa wao wa mtendeje Yesu. Haleluya. Mtazamaji wangu nakuletea somo hili linalosema Mungu linalosema hakuna cha kumzuia Yesu asikutendee mema. Haleluya. Tumesoma hapa ilikuwa ni siku ya Sabato. Bibi imesema ikawa siku ya Sabato nyingine aliingia katika sinagogi akafundisha na mlikuwamo na mtu ambaye mkono wake wa kuume umepoza. Hawa walikuwa ni washika tolati. Na tolati ilikuwa ni sheria ngumu sana. Ilikuwa inazuia vitu mbalimbali, mbali. sheria ndio ilivyo, tolati. Na Yesu Kristo yeye alipokuja alikuja na mfumo mwingine. Kwa nini? Torati haikuwafanya watu wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Ilikuwepo na ulitengenezewa sheria ngumu ngumu lakini bado walitenda zambi. Kwa maana hiyo sasa torati haikuwa na nguvu ya kumfanya mtu asitende zambi, asifanye mabaya. Amen. Sasa alikutana na, na, na shida Kristo wakati akifundisha na kuhubiri huku na kule washika tolati walimwekea mipaka walimwekea vizuizi kwamba siku ya sabato atakiwi mtu kuhudumiwa kiroho haleluya na ndo maana tumesoma hapa anasema ikawa siku ya sabato nyingine ina maana huko nyuma alishafanya tendo jema kwenye sabato likaleta shida wao wakaona tafuta namna ya kumuua Yesu 
Kwa nini anatenda mema siku ya sabato? Kwa nini anaponya wagonjo siku ya sabato? Kwa hiyo hapa Yesu aliwategea mtego. Alitaka waongee wenyewe. Eme? Aliwauliza swali. Bibi nasema ule mstari wa saba. Na waandishi na mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya sabato. Kusudi wapate neno la kumshtaki. Unaweza kuona ni namna gani dini isivyokuwa na mapenzi mema kwa watu. Kabisa. Ni Yesu peke yake mwenye mapenzi mema kwa watu. Wewe unayejivunia dini, hawa walikuwa ni washika dini, washika torati, washika sheria, lakini wanamvizia Yesu, wanaweka vikwazo asiponye siku ya sabato. Hawa ni wasomi wabobezi wameshika torati ya msa. Sheria wasielewe kwamba maana ya sabato ni pumziko, maana ya sabato ni kupumzika. Sasa mtu ana ugonjwa, anateseka, hana pumziko. Wao wanamwekea mazingira magumu asipokee uponyaji. Wanamvizia Yesu na yeye akaelewa wanayoyawaza mioyoni mwao akaelewa kabisa kwamba hawa wanavizia sasa leo tutaviziana ame <coughs> ndio maana niko hapa na kufundisha somo hili linasema hakuna cha kumzuia Yesu asikutendee mema watu wengi tunakutana nao sisi watumishi wa Bwana dini zinazuia wasitendewe mema na Kristo na wana wanadiriki kusema mimi sio mkristo usiniombe Kristo sio wa wakristo Kristo ni wa watu wote alikuja duniani kwa ajili ya watu wote wenye dini zote kwa nini dini hainaga msaada wa mtu kiroho dini inabaki nje ndani ya moyo mtu ameharibika anayeweza kutengeneza moyo wa mtu ni Kristo peke yake kupitia neno lake Mtu ameshika sheria, anafata taratibu zote za kidini, lakini ndo mwizi mkubwa. Ndo fisadi mkubwa. Kashika dini. Kashika sheria zote, ndo mchawi mkubwa. Anasumbua mtaani, anasumbua maofisini. Lakini kashika dini huyu. Mwana torati huyu. Sasa hawa wanamvizia Yesu waone je ataponya walikuwa na mioyo mibaya hata kama wana dini hivi mtu anaumwa uponyaji umekuja unaanzaje kuweza kwamba sipokee uponyaji ni roho chafu ya kipepo wamejawa na mashetani kwa mtu anaweza kama na dini lakini ndo kwanza ana ushetani mwingi ndani ya moyo wake ana hila za kila aina. Hasa Yesu anataka tende mema kwa wale walio na mahitaji. Lakini tayari kuna watu wanavizia, wanaweka upinzani, wanaweka mazingira magumu ili asitende mema. Nasema hivi, hakuna cha kumzuia Yesu asikutende mema. Ye akisema ndio hakuna wa kupinga. Amen. Haleluya, mpendo mtazamaji. Naitwa Pastor Filipo Msekela. Nafundisha somo linalosema hakuna cha kumzuia Yesu asikutendee mema. Tunajifunza kitabu cha Ruka ama injili ya Ruka sura ya sita, mstari wa sita hadi wa moja. <coughs> Tuko mstari wa saba. Unasema na waandishi na mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya sabato. Ni wauni wakubwa hawa. Yaani kabisa wasomi wakubwa mioyo yao imeharibika. Hawataki Yesu aponye siku ya sabato. Hallelujah. Kwa hiyo ili nini 
kusudi wapate neno la kumshtaki yani umeponya mtu siku ya sabato yetu upelekwe mahakamani hmm? mtazamaji wangu umeponya mtu siku ya sabato ukashtakiwe umeponya mtu na aliye huwa siku ya sabato yafanyeje sasa maana hapo kuna anayeponya kuna anayeangamiza imekaje hapo haleluya lakini msali wa nane lakini yeye akayatambua mawazo yao Kristo akatambua mawazo yao chochote unachowaza uwezi kumficha Mungu lazima atajua unachowaza lazima ataelewa kwa nini pumzi ulionayo ndo taa ya Bwana amekuwekea inapeleka ripoti zote kwake kwa hiyo Yesu alikuwa anapata ripoti zote kila kitu anaelewa kinachoendelea kwenye mioyo wanawadha wana, yani leo leo lazima tumda yani leo akiponya ndo tunapata sababu ya kumshtaki shtaka lipi kwa nini ameponya siku ya sabato Bwana Yesu apewe sifa Kwa nini aponye siku ya sabato Ndio wanalo wanayawaza wana moyoni mwao Yesu akaelewa baada ya kuelewa mawazo yao Binasema lakini yeye akayatambua mawazo yao akamwambia yule mwenye mkono uliopoza ondoka simama katikati akaondoka akasimama Wakiwa pale <coughs> kuna mtu ambaye amepoza mkono wake wa kuume umekufa au na kazi wa kuume baada ya Yesu kuelewa kwamba hapa tunaviziana hapa <laughs> haleluya na yeye akaweka mtego pia na akaelewa kwamba anayetazamia kwamba atapona atapona ni huyu mlema mlemavu wa mkono uliopoza akamwambia sasa wewe inuka kasimame katikati ya watu katikati ya huu ukumbi kasimame katikati ni siku ya sabato watu wamejaa wamekusanyika wako na dini zao wanafanya ibada za kidini lakini Yesu yupo ili kutenda mema anatafuta wenye matatizo awasaidie hawa washika dini hawatafuti wenye matatizo wawasaidie wamejaa kujibosi tu ni kubuluza kanzu ndefu kwa kwenda mbele na ndevu ziko hapa zimeninginia wanamvizia Yesu wanadini hao torati walimu sasa wewe umeshika torati hauna huruma na watu umeshika dini hauna upendo na watu wenye matatizo wenye magonjwa amepakwa mafuta mtu na Mungu ama Mungu ameinua mtu wa kuleta msaada wewe unamvizia umtendee mabaya yule mtu utahukumiwa siku moja siku moja itakula kwako kama unakuwa kizuizi cha Mungu asitende mema asifanikisha mambo yake siku moja atakutendea mambo mabaya atakufanyia kitu kibaya na utajuta maisha yako yote Mungu huwa hazuiliwi anachotaka kukitenda bola ugubaliane naye na Mungu anatenda kitu kupitia watumishi wake sasa wewe unakuwa kikwazo cha mtumishi wa Bwana ametuma kufanya jambo moja mbili tatu wewe unainua vita kwa mtumishi wa Bwana hautabaki salama unampinga Mungu ndani ya yule mtu Unazipinga mbingu zizitekeleze majukumu yake wewe unaona unampinga fulani utaibika siku moja utapigika haijawahi kutokea Haleluya Kwa Yesu akamwambia yule mtu nenda kasimame katikati Ame Naye akaondoka akasimama <coughs> mstari wa tisa 
Ndipo Yesu akawaambia na wauliza ninyi hao mafarisayo je ni halali siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya kuponya roho au kuangamiza ni halali anauliza jambo la kwanza je ni halali siku ya sabato kutenda mema maana yeye anataka mtendee mema huyu ndugu anayeumwa ambaye mkono wako umepoza wa kuume lakini wao hawataki sasa anataka wamwambie je ni halali iko sawa eh hiyo siku ya sabato kutenda mema iko sawa au kutenda mabaya kuponya roho ya mtu au kuangamiza anauliza lipi ni jema lipi liko sahi kuponya kuangamiza mniambie si sabato sabato inaongeaje inaeleza nini ni halali ama sio halali nataka nikwambie hakuna aliyeinua mdomo kumjibu Yesu hakuna hakutokea hata mmoja hakuna ambaye angeinua kinywa chake akasema haitakiwi kwa nini nafsi zao ziliwasuta kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ana roho ndani yake ambayo inaweza kumshuhudia kwamba hichi hata kama na udini hata kama na mabaya hichi mhm kwa hiyo kashanga tu mtu amebaki kimya nafsi inamsuta inamwambia msimamo ulionao sio haleluya Msari wa kumi anasema akawakazia macho wote pande zote. Yesu akaangalia, anaangalia huku, ana, amekaza macho, aone nani atanyosha mkono, aeleze. Nataka nikwambie hakuna aliyenyosha mkono. Hakuna. Wapinzani wote wapo kimya. Wamenyamaza anauliza ni halali siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya kuponya pro au kuangamiza mniambie ndugu wasomi wa Torati viongozi wa dini mniambie anaangalia kulia anaangalia kushoto anaangalia mbele anaangalia nyuma wapo kimya hata mmoja hajainua mkono. Anataka ajue nani anayezuia makusudi ya Mungu. Nani anayezuia asitende mema. Ndio maana niko hapa na kufundisha, hakuna cha kumzuia Yesu asikutende mema mtazamaji wangu. Hakipo. Wejiweke tayari tu. Amen. Bibi na semo ile mstari wa kumi akawakazia macho wote pande zote akamwambia yule mtu nyosha mkono wako akaunyosha mkono wake ukawa mzima Yesu anaongea tu wala hajaenda kupaka si nini ni ah yeye anamwambia sikiliza ndugu nyosha mkono wako lazima kieleweke hapa kwa hiyo Yesu yuko peke yake na yule mgonjwa Katikati ya mkutano mkubwa anatoa tamko lenye mamlaka ya kimungu la kuponya mkono. Anamwambia nyosha mkono wako. Jamaa kaunyosha ukapona ule mkono. Haleluya. Kwa akapokea uponyaji katikati ya mafarisayo, katikati ya wanadini. Jamaa anapokea uponyaji. Haleluya. Jamaa anapokea muujiza aliyosubiri kwa muda mrefu. Wao walikuwepo alihudhuria ibada zao, hawakumsaidia. Alifanya taratibu zote za ibada za kidini, hazikumsaidia. Siku moja kwenye wakati mgumu, kati kati ya watu wengi waliojaa hila, yeye anapokea uponyaji kupitia tamko la Yesu Kristo wa Nazareth. Biblia inasema hivi Kumi na moja wakajawa na uchungu 
wakashauriana wao kwa wao wamtendeje Yesu Mimi nilifikiri kwamba wangejawa na furaha kwa sababu mwenzao wamepona yuko vizuri atafanya kazi zake tena hata kaa kuombaomba Lakini wao wameumizwa na uponyaji wa yule ndugu ndani ya mioyo yao wameumia wana uchungu sana Hawamwambii hongela kwa uponyaji Hawamwambii Bwana ashukuriwe kwa kukuponya Yesu asante kwa kumhudumia ndugu yetu hawakutaka hilo jambo Ndio kwanza wanapanga mikakati ni namna gani wamtende huyu ndugu mbona anatusumbua Mbona sasa anatuondolea heshima Sisi tumekana watu wana matatizo huyu tumekana siku zote mkono umepoza hafanyi kazi hatujamsaidia yeye kamsaidia hivi unafikiri kuna nini tena hapa watu watatuelewa tena wanajaribu kulinda vyeo cheo chako akisaidii kama usaidii watu akina maana kwanza uwezo ulionao kama hausaidii watu ni kitu bule hakina faida hauna faida anayesaidia watu ndo anapaswa aendelee kuwepo ndo anapaswa ome maombi ya kutosha kwa sababu ni msaada katika jamii. Sasa wanadini hawa wamepata maumivu kwa ndugu huyu kupokea uponyaji wa mkono uliopoza. Wanasaidia hao. Wanapaswa waendelee kuwepo kweli. Ni wa kutoa mara moja. Yesu atawale eneo lile. Kwa hiyo alipo Yesu kuna amani. Alipo Yesu watu wanafunguliwa matatizo yao yanaondolewa. Wanakuwa na furaha. Huyu alirejeshewa afya ya mkono. Kwa neno moja tu, nyosha mkono wako. Akaunyosha ukawa mzima tena. Yesu haitaji mbwembwe. Anahitaji tamko moja tu kwa kwa kili tamka. Miujiza inatendeka. Kwao sisi watumishi wa Mungu. Ninapokutamkia mema ukaweka imani yanatokea saa ile ile historia inabadilika unapokea mema ya kimungu heshima inarudi huyu ndugu dakika chache ana mkono mzima ulishaponywa tayari lakini watu ndo kwanza vikao vinaanza wamtendeje Yesu wanaulizana wao kwa wao sasa jamani tunafanyaje huyu jamaa anaendelea kuponya watu Afu leo ni sabato. Hivi tumfanyeje huyu ndugu? Yaani tumtendeje huyu ndugu? Hivi aone anatuletea shida huyu. Kumbe ndo ilipaswa wampende, wamgubali, wampe nafasi zaidi. Kristo. Lakini wao ndo kwanza wanashauriana wao kwa wao. Halafu ndani ya mioyo wamejaa uchungu. Hawana furaha, hawana amani kumpiga hawawezi maana hapo litagalambuka watu wapo ambao wamefurahi kwa yule ndugu kuponywa kwa na wao pia walikuwa wanajihami kwamba yani hapa tukilianzisha patachimbika kwa sababu wapo ndugu wa huyu jamaa wapo marafiki zake wapo waliofurahia hili jambo kwa hiyo walienda kufanya vikao kwa siri kwenye ofisi zao huko wangelianzisha pale pangechimbika kwa nini tayari kuna watu walipenda kazi ya Yesu walipenda mema aliyoyatenda Kristo kwa hiyo wao wangeshambuliwa Amen Pendwa mtazamaji unayenitazama na kunisikiliza nataka nikutie moyo mazingira yoyote magumu hayawezi kuzuia mpango mwema wa Mungu kwenye maisha yako Upinzani wa kila aina Hauwezi kumfanya Yesu anyamaze. Atasema na utapokea alichosema katika jina la Yesu. Wewe hata kama mazingira yako dini yako inakukataza, atakufata chumbani kwako wewe na yeye. Yaani Yesu akikusudia kukutendea mema, atakutafuta popote. Uwe baharini unavua. Uwe kilabuni unalewa, atasema na wewe. Uwe umeenda kwenye wizi utashangaa tumeshika bunduki ufanye uharibifu Yesu akasema atasema na wewe kwamba 
Mimi ni Kristo unachofanya ni kibaya nataka nikubadilishe uwe mtu mwema ukanitumikie unatupa gobole chini Alimbadilisha Sauli Sauli alipanda kwenye farasi ukisoma ile matendo tisa anaenda kuua wakristo anaenda kuwabruza awatie jela Yesu alisema naye mchana saa sita akamwambia Sauli Sauli unaniuzi Sauli akauliza nani wewe ninayekuuzi Yesu akasema mimi ndimi Yesu unayeniuzi Saa ile ile akawa kipofu na akaelekezwa aende wapi akaelekezwe nini na Yesu akamwambia imekupasa kulibeba jina langu kulipeleka kwa mataifa mbalimbali mbali. na utateswa mengi kwa ajili ya jina langu kwa hiyo Yesu huwezi kumkwepa hauwezi wewe mimi na dini yangu yani mimi mimi nataka na nikwambie hajakutaka akikutaka Yesu atakufata popote ulipo popote ulipo atakamata moyo wako natokea hapo utamkiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu hautaangalia upinzani uliokuzunguka utakubaliana na kila vita utakabiliana nayo kwa nini neno la Yesu lina nguvu kuliko neno la viongozi wa dini kwa Yesu kama nataka tende mema kwako amekukusudia mema chochote hakitazuia mazingira hayatazuia dini haitazuia torati haitazuia sheria haitazuia hawa walijaribu walishindwa Yesu alitenda mema mtu akawa mzima wakaanza vikao vingine nataka nikwambie hawakuweza kumkamata Yesu na walikuwa wanafika mayo je tukimkamata hawa ndugu watatuelewa maana jamaa anapendwa na watu wengi kwa mema anayotenda. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ni somo zuri na kufundisha. Jiweke tayari kutendewa mema na Bwana. Hizo kasema Pastor Filipo Msekela mimi mazingira yangu hayaruhusu. Nataka nikwambie Yesu nitamuomba atakufuata pale ulipo atakutendea mema. Popote ulipo ukutane na nguvu ya jina la Yesu ukutane na uwezo wa jina la Yesu ukutane na mamlaka ya kimungu kupitia jina la Yesu una mazingira hatarishi bwana kutetee bwana kuchomoe kwenye shimo la uharibifu katika jina la Yesu maadui wameinuka wanaleta upinzani juu ya baraka zako bwana kutetee katika jina la Yesu Yesu alimwambia mtu inuka usimame kati kati alisimama na Mungu alimtendea mema Nataka nimalize naitwa Pastor Filipo Msekela. Nimekufundisha somo linalosema <coughs> hakuna cha kumzuia Yesu asikutendee mema. Tumejifunza kitabu cha Luka sula ya sita. mstari wa sita hadi wa kumi na moja. Ninakupenda na ninakuombea pia Mungu akufanikishe. Sasa ya mkini umenisikiliza ujampa Yesu maisha yako. Siwezi kuondoka hapa bila kukuambia wokovu. Okoka mpendwa kama hujaokoka okoka jina lako liandikwe mbinguni pia usamehewe zambi zako. Amen. Nifuate nyuma yangu kama unapenda kumpa Yesu maisha yako. Sema Bwana Yesu ninakushukuru. Asante kwa maneno yako mazuri ambayo nimeyasikia. Nami naamua kuokoka na kupa maisha yangu Yesu yatawale. Samehe zambi zangu zote. Na ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwenye kitabu cha uzima. Ninaahidi kukutumikia siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu. Ame umeokoka. Tafuta kanisa la watu waliookoka na namba zangu za simu ziko hapo. Hizo namba una shida, unahitaji ushauri, nipigie umeokoka kwenye kwenye kipindi hiki, nipigie nitakupa maelekezo zaidi. Nataka nikubariki mtazamaji wangu. Baba katika jina la Yesu. Natamka mema ya mfate mtazamaji wangu katika jina la Yesu. Akapokee mema katika jina la Yesu. Mema ya kila aina uponyaji mafanikio ya kiuchumi afya njema kibali kazini ambaye hana kazi umpe kazi katika jina la Yesu umlinde na mabaya yote umlinda tokapo umlinda ingiapo tangu sasa na siku zote utakazomjalia kuishi hapa duniani katika jina la Yesu na Bwana akubariki Bwana kutetee Bwana kutunze na kufanikishe katika jina la Yesu shalom shalom